बहुत खूबसूरत नजर हटाए नहीं हटती लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो ये हर छोटे सूबेदार जी ने मंगाया था कहा अभी तुरंत लेकर आओ मेहमान कक्ष में लाने के लिए कहा था मेहमान कक्ष जी वो तो उस तरफ बाहर है जी जरूर रमजानी के लिए मंगवाया होगा आप वहां जाइए छोटे सूबेदार जी भी वही होंगे प्रणाम ये हुई ना बात जावे साहेब अब देखा है आपने मछली की आंख में बिल्कुल सासू भाई इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं खंडेराव के आदेश पर कल रात सॉरी हार लाएंगे जरूर लेकिन उस पर नाम लिखा होगा रमजानी बाई का वाह जावी साहेब वाह आते ही क्या किस्मत पाई है रमजानी ने इसमें और भी कागजात है लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें लेखा कक्ष जाना पड़ेगा लीजिए काका धन्यवाद आप जिस समय यहां पर उपस्थित नहीं थे उस समय जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं ये उनके दस्तावेज हैं। टुको जी इन दस्तावेजों का अध्ययन करके हमें लिखा कक्ष में जाना ही होगा एक बात तो है अहिल्या कमाल करना जानती है देखा आज फिर कमाल किया अहिल्या ने कैसा कमाल आपको याद है वो जो ब्राह्मण भोजन में वृद्ध आदमी आए थे जो अपनी बेटी की शादी में वर दक्षिणा नहीं दे पाए अब क्या नाम था उनका गणेश गणेश अहिल्या ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनकी बेटी की शादी में जाएगी अब काका ये तो कमाल ही है ना एक साधारण से ब्राह्मण की बेटी की शादी में छोटी सुबेदार नहीं क्योंकि अहिल्या का मानना है कि हर दक्षिणा एक क्रूर परंपरा है लेकिन काका आप मैं ना थोड़ी उलझन में हूं क्या सच में वर दक्षिणा एक क्रूर परंपरा है ये प्रथा तो बरसों से चली आ रही है और मैं भी तो अपनी शादी में दहेज लाई थी ना और इसका वर्णन तो शास्त्रों में भी है अरे लेकिन रखमा वो सब ठीक है तुम्हारे पिताजी सक्षम थे समर्थ थे लेकिन ये बेचारे गणेश जी ये उतने सक्षम नहीं है ये बात सही है कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है लेकिन एक पिता स्वेच्छा से अपनी बेटी को वर दक्षिणा देता है और उसके लिए एक खास कारण भी है जब बेटी का ब्याह होता है उसकी विदाई होती है उसके बाद पिता की संपत्ति पर सिर्फ उसके पुत्र का अधिकार रह जाता है और इसीलिए एक पिता अपनी बेटी की विदाई के समय उसके हिस्से के तौर पर वर दक्षिणा देता है इसमें कोई गलत बात नहीं है इसका मतलब इस मामले में अहिल्या गलत सोच रही है लेकिन कल अगर दरबार में अहिल्या ने इस बरसों से चली आ रही परंपरा का विरोध किया तो माना ये प्रथा तो समाप्त हो जाएगी लेकिन नतीजा आने वाली पीढ़ियों में जितनी भी बेटियां होंगी ना उन सबको भुगतना पड़ेगा पिता की जायदाद से इसी बहाने जो भी हिस्सा उन्हें मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा अरे लेकिन अहिल्या ने कब कहा कि वो इस मुद्दे को दरबार में उठाएगी वो तो बस गणेश जी की बेटी की शादी में जाकर उसकी मदद करना चाहती है बस अच्छा होगा छोटी रानी साहब इस मुद्दे को दरबार में ना ही उठाए तो
छोटे सरकार आप खुशाम आप कब आए जब आप रियाज कर रही थी तब या यूं कहें कि जब आप अपनी आवाज के जादू से इस माहौल में जान फूक रही थी वैसे कितनी अजीब बात है ना एक तरफ आप माहौल में जान फूक रही थी और दूसरी तरफ वैसे आज हमने कुछ समझा और वो ये कि आपकी आवाज में जादू के साथ साथ दर्द भी है दर्द है मतलब जख्म मिले हैं हमें जख्म है मतलब दोस्तों ने दुश्मनी निभाई है वैसे भी दर्द बिना फनकार का तो हम आपके लिए आपके फनकार के लिए कुछ लेकर आए हैं या अल्लाह नूर का खजाना लेकर आए हैं आप हमारे लिए चमक इतनी की आंखें बंद हुई जा रही है और खुशी इतनी कि आंखें खोले रखने का मन है सचमुच इतना खूबसूरत तोहफा हमें आज तक किसी ने नहीं दिया जबकि हम खुद एक तोहफा बनकर आए हैं यहां तो फिर हमारा तोहफा भी स्वीकार कीजिए हमारी क्या मजाल जो हम ऐसी नाफरमानी करें हमें कबूल है जी अपनी छुअन से इन्हें इज्जत बख्शे क्योंकि आज पहली बार ये आपके होशो आवाज में आपके सामने हमारे पैरों में खनकेंगे और वो भी सिर्फ आपके लिए लीजिए शायद हमें गलत समझ रही हैं रमजान ये तोहफा आपके नृत्य की कीमत नहीं है आपके फन की कोई कीमत नहीं है ये तोहफा जो तकलीफ अनजाने में हमने आपको पहुंचाई ये तोहफा उसके लिए है वो बाबा साहेब ने जिस तरह हमारा मतलब है बड़े सरकार ने उनकी वजह से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची उसके लिए नहीं छोटे सरकार हमें किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगा लेकिन हमें लगा रमजानी आप हमारी मेहमान हैं एक फनकार है 
अदाकारा भी है किसी और को ये बात समझ आए या ना आए लेकिन हम ये बात समझते हैं और इसकी इज्जत करते हैं तो फिर जिसे समझ आए कि उससे भूल हुई है उसे तो गलती की भरपाई करनी चाहिए आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारी तरफ से एक छोटा सा नजर आना है हमसे जो गलती हुई उसकी छोटी सी भरपाई आपके घूरुओं की खनक और आपकी आवाज का जादू सुनने हम जरूर आएंगे चलते हैं। मुबारक हो तोहफे मिलने शुरू हो गए नहीं दुमती ये सिर्फ तोहफा नहीं है कई दरबारों में हमें कई कीमती तोहफे मिले लेकिन पहली बार तोहफे की शक्ल में किसी ने इज्जत बख्शी है हमें ये हमारे लिए बेशकीमती तोहफा है ए परवर दिकार छोटे सरकार को सलामत रख परेशान क्यों है बात परेशानी की है गौतम महारानी से खंडराव के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं विचलित सा दिख रहा है कुछ से सवाल जवाब करने लगा है अब तो हमें मालवा के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है राव अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हैं और कल आपने सिर्फ उनको अकेले में ही नहीं बल्कि बल्कि समस्त परिवार और लोगों के सामने जो अहिल्या की प्रशंसा की है हमें ऐसा लगता है कि खंडे राव को वो अच्छा नहीं लगा शायद 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 जिसने सही काम किया है जिसने खुद को साबित किया है उसकी प्रशंसा हम नहीं करेंगे गौतम रानी साहब एक राजा होने की हैसियत से फिर चाहे वो अहिल्या हो या कोई और हमें प्रशंसा करनी चाहिए उसकी तभी जाकर उस इंसान की इच्छा शक्ति बढ़ती है मनोबल बढ़ता है काम करने की इच्छा पैदा होती है उसे वहां शायद की कोई गुंजाइश नहीं होती अहिल्या ने हर बार अपने आप को खंडेराव से बेहतर साबित किया है यह नहीं कि उसने जानबूझकर खुद को बेहतर साबित करने के लिए उसे करने की कोशिश की वो काम करती है और बेहतर अपने आप साबित हो जाता है लेकिन खंडेराव बहक रहा है कोई भी नशा राजा को पतन की ओर ले जाता है फिर वो गुरूर का नशा हो अहंकार का नशा हो या फिर सरकार ये मौसमी हवा है एक 
बाहर मौसम चला जाएगा तो आप देखिएगा सब कुछ टल जाएगा हाँ। नहीं रानी साहब जिसे आप मौसमी हवाएं ही समझ रही हैं हमें उन हवाओं में तूफान छुपा दिखाई दे रहा है उमड़ता घुमड़ता बड़े की ओर पड़ता हुआ जो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाएगा कुश्ती करने से पहले कुश्ती के बारे में जानना जरूरी है कुश्ती में मन लगता है मन का मतलब अगर कुश्ती हार जाओ तो कुश्ती जीतने के लिए लड़ो और अगर जीतते हो तो अगली बार दोबारा जीतने के लिए लड़ो लेकिन मन मन हारना नहीं चाहिए और मन के बाद लगता है दिमाग जिससे शरीर से ना जीत पाओ उसे दिमाग से जीतो और फिर कुश्ती में चाहिए शरीर और बल और बल का होना बहुत जरूरी है बचपन में दूध की जगह खट्टे आम खाते थे क्या जो धूल चाट गए हैं? ये बनेंगे पहलवान हाँ नीमा जी आपको इन्हें सिखाना ही होगा कुछ भी कीजिए पर इन्हें पहलवान बना दीजिए आप एक पड़ी तो ये हाल हो गया दूसरी पड़ी तो बेहाल हो जाएंगे और तीसरा पड़ा तो बहाल हो जाएंगे ये तो छह महीने में भी नहीं सीख सकते नीमा जी बड़े सूबेदार जी का आदेश है कि अगले महीने कुश्ती की प्रतियोगिता है और उसमें इन दोनों को भाग लेना है कौन सी प्रतियोगिता पहली बार होने जा रही है मालवा की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता अच्छा हाँ नीमा जी ये दोनों उन्हीं के खेमे से उन्होंने कहा है कि इन दोनों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देना होगा आपको फिर कुछ तो कमाल करना ही पड़ेगा अब बेफिक्र रही है दो हफ्ते में सिखा दूंगा इन्हें जी चलो तैयार हो जाओ क्या हुआ काम हो गया जी छोटे रन जी आपके आदेशानुसार मैंने अपने दो लोगों को नीमा जी के अखाड़े में भर्ती करवा दिया है विश्वसनीय है दोनों ही विश्वसनीय है शत प्रतिशत विश्वसनीय है लेकिन वो इतनी आसानी से कैसे मान गया इतनी आसानी से काम आना छोटी रानी वो पहले तो मना करने लगा कहने लगा कि वो लोग तो पहलवान बनने के लायक ही नहीं जब आपके कहे अनुसार जब मैंने बड़े सूबेदार जी का नाम लिया ना तो वो तुरंत मान गया छोटी रानी जी अगर बड़े सूबेदार जी को पता चला कि मैंने उनका झूठा नाम लिया है फिर आप उसकी चिंता मत कीजिए दुष्यं भाजी मैं बाबा साहब से बात कर लूंगी मुझे तो सिर्फ उस गुट्टी का रहस्य समझना है उस गुट्टी में जो पदार्थ जो औषधे मिलाई जा रही है उसकी पूरी जानकारी चाहिए मुझे मुझे ये जानना है कि नीमा जी जो छोटे सूबेदार जी को दे रहे हैं वो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos